আউজু বিল্লাহ মিনা শাইতুন রাজিম বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নবম এবং দশম শ্রেণী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত কেমন আছো বাবারা আশা করি আল্লাহ তালার অশেষ কৃপায় তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া ভালো আছি প্রিয় ছাত্ররা আজকে তোমাদের সামনে নবম ক্লাস নবম ক্লাস নিয়ে হাজির হলাম নতুন টপিকস নিয়ে হাজির হলাম এর আগে প্রিয় ছাত্ররা পাঁচটা বিষয়ের আলোচনা শেষ হয়েছে আজকে নতুন করে আবার শুরু করব সেই পাঁচটা বিষয় হলো ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান ভূগোল অর্থনীতি পৌরনীতি এই পাঁচটা বিষয়ের উপরে বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে ঘুরে আবার সেই প্রথম যে পৌরনীতি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম গণতন্ত্র সম্পর্কে আজকে ওর টপিক্সটাও পৌরনীতি সিভিক্সে আজকে হল সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত হ্যাঁ প্রিয় ছাত্ররা গণতন্ত্রে আলোচনা করতে যে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে যে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে রাষ্ট্রে গঠনের চারটা উপাদান তার মধ্যে সরকার ব্যবস্থা একটা বলেছিলাম মনে আছে যারা ক্লাসটা ফলো করেছো তারা জান এখন এই যে রাষ্ট্র গঠনের চারটা উপাদানের মধ্যে একটা হলো সরকার এবং সরকার কিভাবে কাজ করে কোন বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে সেটা সম্পর্কিত আজকের এই টপিক্সটা আজকের টপিক্সটা একটু এরিয়াটা রেঞ্জটা একটু অনেক বড় রোজ সকালে সোমবার আল্লাহ যদি টপিক দান করে পুরোটা আলোচনা করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আজকে যে টপিক্সটা আমি সাধারণ যে আমাদের স্কুলের ক্লাস সেখানে ওদের চারটা ক্লাস এটা শেষ করতাম আজকে একটা ক্লাস মধ্যে এটা শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ টপিক দান করে তো বোর্ডে একটু লক্ষ্য করো অধ্যায় সাত আজকে টপিক্সটা হলো অধ্যায় সাত পৌরণীতির একটা অধ্যায় সেখানে আমরা শাসন বিভাগ আইন বিভাগ বিচার বিভাগ এই তিনটা বিভাগের সম্পর্কে একটু ধারণা দিব ধারণা নিব তারপরে তিনটা বিভাগের ঘটন গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তারপরে এই তিনটা বিভাগের যে কার্যাবলী এই কার্যাবলী সম্পর্কে ইনশাল্লাহ বলার চেষ্টা করব যদি আল্লাহ তো অভিজ্ঞান করে প্রিয় ছাত্ররা কার্যাবলীর ক্ষেত্রে এখানে দেখো এখানে একটু ডিফারেন্ট আছে বইয়ের চেয়ে তোমাদের সুবিধার্থে এখানে শাসন বিভাগ আইনসভা এবং বিচার বিভাগ সংক্রান্ত যে কার্যাবলী যে আলোচনা করব সেখানে আটাইশটা পয়েন্টের উপরে আটাইশটা শিরোনামের উপরে আমি এখানে আলোচনাটা করব আমি পাশাপাশি প্যারালাল লেগে রেখেছি এগুলো ধরো শাসন বিভাগের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী আইনসভা এবং বিচার বিভাগ পাশাপাশি রাখছি এবং এখানে এই যে চার এই চারটা যে কি বলবো সংস্থা চারটা যে প্রতিষ্ঠান এই চারটা প্রতিষ্ঠানের যে আটাইশটা শিরোনামে কাজ আমরা আলোচনা করব সেখানে সতেরোটা পয়েন্ট একই হ্যাঁ এই চারটা প্রতিষ্ঠানের সতেরোটা পয়েন্ট সেম ধরো এই যে রাষ্ট্রপতি শাসন সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী শাসন সংক্রান্ত আইনসভা শাসন সংক্রান্ত বিচার বিভাগের শাসন সংক্রান্ত এবারে মিল আছে চারটা প্রতিষ্ঠানের মিল আছে আবার এরকম মিল হইল প্রায় সতেরোটা সতেরোটা পয়েন্ট বা সতেরোটা ছিল না আর মিল নেই এগারোটা এগারোটা হলো মিল নেই যেমন ধরো মিল নেই যেমন ধরো এখানে রাষ্ট্রপতি হলো অধ্যাদেশ যাই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হলো আইন প্রণয় আইনসভার আইন প্রণয় বিচার বিভাগের আইন প্রণয় তো আমি বই এইভাবে নাই তো আমি চেষ্টা করেছি পাশাপাশি শিরোনামগুলা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের যেগুলো একই ক্যাটাগরির কাজ ওগুলো পাশাপাশি রাখার জন্য যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো চলো আমরা এইভাবে আমরা ইনশাল্লাহ এটা আলোচনাটা করব তা আসো প্রথমে প্রথমে যে কথাটা তোমাদেরকে বলবো সরকার ব্যবস্থা সরকার পরিচালনা সরকারের যে কাজ সরকারের কাজটা মূলত প্রশাসন পরিচালনা তারপরে বিচার বিভাগীয় কাজ তারপরে আইন প্রণয়নের কাজ এ তিনটা হলো মূলত সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে এবং এই তিনটা তিন ধরনের কাজ করার জন্য সরকারের তিনটা বিভাগ রয়েছে প্রধানত তিনটা বিভাগ রয়েছে এখানে যে তিনটা বিভাগ 
গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল সহ অন্যান্য যারা মনীষী আছেন যারা ফিলোসফার আছেন যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আছে তারা একমত যে সরকারের এই তিনটা বিভাগ রয়েছে মূলত তিনটা বিভাগের মাধ্যমে সরকার তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে প্রথম বিভাগটা হলো সরকার তিনটা বিভাগ এক নম্বর হলো শাসন বিভাগ দুই নম্বর আইন বিভাগ তিন নম্বর হলো বিচার বিভাগ এই তিনটা বিভাগ এটা এরিস্টেডলের মধ্যে এবং অন্যান্য মনীষীদের মধ্যে হ্যাঁ এখন আসো এই তিনটা বিভাগের একটু আমরা ধারণা আমি একটু সংজ্ঞায়িত করি হ্যাঁ প্রথমে আসো প্রথমে আসো শাসন বিভাগ শাসন বিভাগ শাসন বিভাগ কাকে বলে যে বিভাগ আইন সভা প্রণীত আইন অনুসারে রাষ্ট্রের শাসন কার্য তথা প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত ও সুবিধা সমূহ বাস্তবায়ন করে তাকে শাসন বিভাগ বলে এটা হইল একটা সিম্পল সংজ্ঞা শাসন বিভাগের ঠিক আছে এখন একটু একটু বিস্তারিত বলি এখানে কি কি কাজ করে শাসন বিভাগ কাজ করে যে প্রশাসনিক এবং অফিসিয়াল দাপ্তরিক যত কার্যাবলী আছে এটা শাসন বিভাগ করে তারপর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের যত সিদ্ধান্ত এবং সুযোগ সুবিধা আছে এগুলো শাসন বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয় এই জন্য এই শাসন বিভাগটাকে নির্বাহী বিভাগও বলা হয় আশা করি বুঝতে পারছি এবার আসো শাসন বিভাগের গঠন নির্বাহী শাসন বিভাগকে নির্বাহী বিভাগও বলে শাসন বিভাগ বলে ইংরেজি দা এক্সিকিউটিভ এটার গঠন এটার গঠনটা সিম্পল একদম সিম্পলি যদি আমি বলি যে সর্বোচ্চ পদ হইল একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে আমাদের দেশে পার্সপেক্টিভে একদম সে গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত মাঝখানে যারা আছে প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারী প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা সহ সবাই এই এক্সিকিউটিভের মধ্যে পড়ে শাসন বিভাগের মধ্যে পড়ে তাহলে এখানে আমি কি বললাম গঠনটা হলো রাষ্ট্রপ্রধান থেকে একদম গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত যারা আছে কারা কারা আছে এখানে কারা কারা আছে একটু শোনো সেখানে রাষ্ট্রপতি আছেন প্রধানমন্ত্রী আছেন তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা আছেন আমলা যারা বড় ফের তারা আছে নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আছেন তারপরে কূটনীতিকে আছেন তারপরে দাপ্তরিক অফিসিয়াল যারা কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন তারা আছেন এমনকি এটার সাথে ওই যে বললাম গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত এটার সাথে ইনকোড আছে এ সবাইকে নিয়ে কি নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগ বা দা এক্সিকিউটিভ ক্লিয়ার এবার আসো এবার আসো দুই নম্বরে আইন বিভাগ আইন বিভাগের একটা অংশ হল আইনসভা মূলত আইনসভার মাধ্যমে আইন বিভাগটা পরিচালিত হয় যে আইনসভাটা হলো আইন বিভাগের আসলে আইন তৈরির ফ্যাক্টরি তাইলে আমরা এখানে আইনসভা সম্পর্কে হাইলাইট করব দা লেজিসলেচার এইটা প্রথমে সংজ্ঞাটা দেখি আইন বিভাগের সংজ্ঞাটা দেখো যে বিভাগ শাসন যে বিভাগ শাসন বিচার সংক্রান্ত কার্য সম্পন্নের জন্য শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কার্য সম্পন্নের জন্য আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনের প্রচলিত আইনের সংশোধন পরিবর্তন কিংবা বাতিল করে তাকে আইন বিভাগ বা আইনসভা বলে তিনটা বিভাগ তাই না শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ আইন বিভাগ এখন ওই যে দুইটা শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এই দুইটা বিভাগকে পরিচালনা করতে হলে কিন্তু বিধি বিধান লাগবে আইন লাগবে সে আইনটা তৈরি করে কে আইনটা তৈরি করে আইন বিভাগ আইন বিভাগ আইন তৈরি করে দেয় সে আইন দিয়ে শাসন সংক্রান্ত কাজ চলে আইন বিভাগ আইন তৈরি করে দেয় সে আইন দিয়ে বিচার সংক্রান্ত কাজ চলে তো আইন বিভাগে বলছিলাম যে এখানে কয়েকটা জিনিস আছে যে শাসন সংক্রান্ত কাজ জন্য আইন লাগবে বিচার সংক্রান্ত কাজ করার জন্য আইন লাগবে আইন বিভাগ সে আইনটা তৈরি করে তারপরে আইন বিভাগ আর কি করে প্রচলিত যে যে আইন আছে সেটার যদি কোনো সংশোধন লাগে সংশোধন আইন বিভাগ করে কিসের মাধ্যমে ও যে এখানে আইনসভার মাধ্যমে সেই কাজটা করে বাংলাদেশের আইনসভা হলো জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ মাধ্যমে করে সংশোধন করতে পারে পরিবর্তন করে পারে রদবদল করতে পারে বাতিলও করে দিতে পারে আইন সেটা কে করবে আইন বিভাগ করবে এই যে আইন বিভাগ প্রত্যেকটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় 
আইন বিভাগের গুরুত্ব অনেক বেশি যদি সেটা একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হয় কিংবা সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা না হয় ওগুলাতে আইন বিভাগটা অতটা কি বলবো গুরুত্বপূর্ণ না কারণ ওখানে একনায়কের সিদ্ধান্তই সবকিছু হ্যাঁ তো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ করে আমাদের যে সংসদীয় গণতন্ত্র যে সব দেশগুলো আছে বাংলাদেশ সহ সেখানে আইন বিভাগের আইন বিভাগের গুরুত্ব অনেক বেশি অনেক বেশি আইন বিভাগের গুরুত্ব এবার আসো আইন বিভাগের গঠন সম্পর্কে একটু কথা বলি আইন বিভাগ আইনসভা যেটা আমরা বলতে পারি দা লেজিসলেচার এটা গঠন আইনসভা গঠন হবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি গণপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ে আইনসভা গঠিত হবে যেমন আমাদের জাতীয় সংসদ আবার কোনো কোনো জায়গাতে মনোনীত যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে তাদের সমন্বয় আইনসভা গঠিত হয় আবার মিক্সচারও হইতে পারে মানে নির্বাচিত এবং মনোনীত এই দুই ক্যাটাগরির প্রতিনিধির মাধ্যমে আইনসভা গঠিত হতে পারে আইনসভা প্রিয় ছাত্ররা তোমরা জানো যে আইনসভা দুই ধরনের দুই ধরনের কি এক হলো এক কক্ষ বিশিষ্ট আর এক হলো দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট কি বললাম এক কক্ষ বিশিষ্ট যেমন বাংলাদেশ দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট যেমন ইন্ডিয়া ইউএসএ ব্রিটেন ওখানে দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট যেখানে পার্লামেন্ট আছে সেখানে আবার দুইটা পরিষদ আছে একটা উচ্চ পরিষদ আর একটা নিম্ন পরিষদ ক্লিয়ার এবার আসো আর একটু ডিটেলস বলি আইন বিভাগ সম্পর্কে হ্যাঁ আইন বিভাগের সঙ্গে একটু ডিটেলস বলি যেটা বলছিলাম আইনসভা আইনসভা বা পার্লামেন্ট আইন বিভাগের একটা অন্যতম অংশ এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ ওই আইন বিভাগটা আইনসভার মাধ্যমেই চলে আইনসভার মাধ্যমেই সকল ধরনের আইন ওখানে তৈরি হয় আইনসভাটা হইল আইন বিভাগের বা ওই রাষ্ট্রের সরকারের আইন তৈরির একটা ফ্যাক্টরি কারখানা তো যেটা বলছিলাম সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে পারে মনোনীত প্রতিনিধি থাকতে পারে দুইটা মিক্সচারও থাকতে পারে এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা হইল সার্বভৌম আইনসভার কাছে পার্লামেন্টের কাছে সংসদের কাছে সরকারকে জবাবদিহি করতে হয় সরকার প্রধানকে জবাবদিহি করতে হয় এবং আইনসভার ক্ষমতা হইল এনে ওইখানে সর্বাধিক সবচেয়ে উপরে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সেখানে আইনসভা এটা গেল একটা আরেকটা হল যেটা বলছিলাম যে নিম্ন পরিষদ যে নিম্ন পরিষদ বলছিলাম যে দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট যেটা পার্লামেন্ট সেখানে দুইটা পরিষদ আছে উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদ এই যে উচ্চ পরিষদ এবং নিম্ন পরিষদ এগুলোর আবার আলাদা অনেক দেশের নাম থাকে যেমন বাংলাদেশ যেমন ইউএসএ তে আইনসভার উচ্চ কক্ষের নাম হলো সিনেট এবং নিম্ন কক্ষের নাম হলো প্রতিনিধি সভা এটা এক 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 একটা দেশে এক একটা নাম থাকে আচ্ছা এখন এই যে আইনসভা বা পার্লামেন্ট বা আমাদের যে জাতীয় সংসদ গঠিত হল গঠিত হয় এগুলো মেয়াদ এক এক দেশ এক এক রকম তাদের সংবিধান এক একভাবে এটা অ্যাপ্রুভাল নিয়ে নিয়েছে যেমন বাংলাদেশে পাঁচ বছর আইনসভা কোনো দেশে আছে চার বছর কোনো দেশে আছে এটা দুই বছর আবার এই যে আইনসভার যে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি বললাম না নির্বাচন যে হয় নির্বাচনটা এক এক দেশে এক এক রকম কোথাও প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে হয় কোথাও পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয় কোথাও সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে হয় কোথাও এটা উত্তরদিকার সূত্রে প্রতিনিধি মনোনয়নের মাধ্যমে সেখানে আইনসভা গঠিত হয় তো আইন বিভাগের গঠন আমরা জানতে পারলাম এবার আসো নেক্সট বিচার বিভাগ বিচার বিভাগ আসো প্রথমে বিচার বিভাগের সংজ্ঞাটা একটু শোনো বিচার বিভাগ বিচার বিভাগ দা লেজিসলেটার যে বিভাগ আইন বিভাগ প্রণীত আইন দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে এটা সহজ ব্যাপারটা কে করে বিচারটা করে বিচার বিভাগ কি দিয়ে করে আইনের মাধ্যমে আইন তৈরি করে কে ওই যে একটু আগে বলছিলাম আইন বিভাগ আইন তৈরি করে দেয় সে আইনের মাধ্যমে বিচার বিভাগ বিচার কার্য সম্পাদন করে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে আইন বিভাগের এটা হলো আর বিচার বিভাগের এটা হলো অন্যতম কাজ এ বিভাগ প্রণীত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে দণ্ড দেয় যারা নিরপরাধ তাদেরকে শাস্তি মকুব করে দেয় হ্যাঁ তাদেরকে শাস্তি মকুব করে দেয় এবং নাগরিকের যে ব্যক্তি স্বাধীনতা সেটা সংরক্ষণ করে তারপরে নাগরিকের যে মৌলিক অধিকার সংবিধান সম্মত যে মৌলিক অধিকার সেটা বিচার বিভাগ সংরক্ষণ করে 
বিচার বিভাগ আইনের অনুশাসনকে অক্ষুণ্ণ রাখে যাতে এটার ব্যত্যয় না ঘটে এবং সাংবিধানিক শাসনকে অক্ষুণ্ণ রাখে যাতে সাংবিধানিক শাসনটা সাংবিধানিক শাসনের জন্য কোনো ব্যত্যয় না ঘটে এখন আসো বিচার বিভাগের গঠন সম্পর্কে কিছু কথা বলবেন ইনশাল্লাহ সহজ কথায় রাষ্ট্রের সকল আদালত এবং বিচারক নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হয় এখন ধরো এক এক দেশে এটা এক এক রকম বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমরা বিচার বিভাগের গঠনটা একটু কথা বলবো বিচার বিভাগের গঠন আসো রাষ্ট্রের সকল আদালত ও আদালত ও বিচারক নিয়ে বাংলাদেশের যে বিচার বিভাগ সেটা গঠিত যেমন বাংলাদেশের বিচার বিভাগ দুই ভাগে বিকল্প এক নম্বর হইল সর্বোচ্চ আদালত দুই নম্বর হইল অধস্তন আদালত ঠিক আছে আবার শোন বাংলাদেশ বিচার বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত এক হইল সর্বোচ্চ এক নম্বরের সর্বোচ্চ আদালত দুই নম্বর হইল অধস্তন আদালত মানে যেগুলো নিম্ন আদালত আমরা বলি এক নম্বর সর্বোচ্চ আদালত সর্বোচ্চ আদালতের সর্বশেষ হইল সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হইল সুপ্রিম কোর্ট এটা তোমরা জানো সুপ্রিম কোর্টের আবার আমাদের বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে দুইটা বিভাগ আছে এক হলো আপিল বিভাগ আর একটা হইল হাইকোর্ট বিভাগ তাহলে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হইল সুপ্রিম কোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টে হইল দুইটা বিভাগ একটা হইল আপিল বিভাগ আর একটা হইল হাইকোর্ট বিভাগ এটা হলো এক নম্বরে যে সর্বোচ্চ আদালত বলছিলাম সেটা এবার আসলে অধস্তন আদালত মানে নিম্ন আদালত যেটা অধস্তন আদালতে আছে জেলা জজ আদালত হ্যাঁ তারপরে আছে সাব জজ আদালত সহকারী জজ আদালত ঠিক আছে তারপরে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পল্লী আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইমোলা যদি সরকার মনে করে যে খুব দ্রুত সময়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ একটা মামলার রায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার দিতে চায় তখন সরকার বিশেষ প্রশাসনিক ট্রাইমোলাল করে সেখানে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে তো এটা হইল বিচার বিভাগের বিচার বিভাগ যেভাবে গঠন হয় সেটা বললাম তো প্রিয় ছাত্ররা আমাদের সরকারের যে তিনটা বিভাগ শাসন বিভাগ আইন বিভাগ বিচার বিভাগ এই তিনটা বিভাগের একটা ধারণা আমরা পাইলাম তারপরে এই তিনটা বিভাগ কিভাবে গঠিত হয় সেটা সম্পর্ক আমরা আলহামদুলিল্লাহ জানতে পারলাম এখন আসো যেটা একটু ব্যাপক টপিকসটা একটু ব্যাপক সেটা এখন আমি আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সেটা হলো এই তিনটা বিভাগের যে কার্যাবলী তিনটা বিভাগ কি এই যে শাসন বিভাগ এই যে আইনসভা এই যে বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগটা বিচার আইনসভার যে কার্যাবলী সেটা আইনসভার নামে আসছে বিচার বিভাগের যে কার্যাবলী সেটা বিচার বিভাগের নামে আসছে কিন্তু শাসন বিভাগের কার্যাবলীটা আমাদের ট্যাক্সটা কিন্তু শাসন বিভাগের কার্যাবলী পয়েন্ট আগের ওইভাবে আসে নাই শাসন বিভাগের পরে ওখানে আমাদের রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী আছে আমাদের ট্যাক্সটে তারপরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী আছে কেন আসলো কারণ আমাদের শাসন বিভাগের সমস্ত কাজ প্রশাসনিক যত কাজ আছে সব হইলো আমাদের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নামে যেহেতু আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র এখানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাহী প্রধান হলেন নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন সর্বোচ্চ প্রধানমন্ত্রী এই জন্য শাসন বিভাগের যে কাজটা দুইটা ভাগে বাগ একটা হলো রাষ্ট্রপতি একটা হলো প্রধানমন্ত্রী এই রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নামে টোটাল যে নির্বাহী যে বিভাগটা যে নির্বাহী যে যে শাসন বিভাগটা আছে এই দুজনের নামে কিন্তু এটা পরিচালিত হয় এই জন্য এখন এই শাসন বিভাগের বিভাগে আমি রাষ্ট্রপতির আমাদের বইয়ের ভিতরে রাষ্ট্রপতির কার্যাবলীটা আলাদা আছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলীটা আলাদা আছে এবং আইনসভা বিচার বিভাগটা তো আলাদা আছে তো এখন আমি আলোচনায় আমি এই প্যারাগ্রাফ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী আইনসভা বিচার বিভাগ ওই যে বলছিলাম যে একই শিরোনামে যেমন ধরো শাসন সংক্রান্ত কাজে রাষ্ট্রপতির কি কাজ প্রধানমন্ত্রীর কি কাজ আইনসভার কি কাজ বিচার বিভাগের কি কাজ এই শিরোনামে আমি সবগুলা একই সাথে একই টাইম আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তোমরা দুটি ধরে বসো তার আগে তার আগে রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধে সামান্য একটু ধারণা নিয়ে নেই প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে একটু সামান্য ধারণা নিয়ে নেই আমাদের যে সংবিধান আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ আমাদের বাংলাদেশ এখানে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রধান হল রাষ্ট্রের প্রধান হইল আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট তিনি নামমাত্রে প্রধান তিনি নামমাত্রে প্রধান এবং তার পদমর্যাদা সবার উপরে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত যারা সংসদ সদস্য আছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে কি হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন 
এবং এই রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হলো আমাদের সব নির্বাচনী সংস্থার মেয়াদ হলো পাঁচ বছর রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছর তবে তার মেয়াদ পাঁচ বছর তবে তিনি যদি সংবিধান লঙ্ঘন করেন তিনি যদি শারীরিক এবং মানসিকভাবে অসুস্থ হন তিনি যদি ফিজিক্যালি আনফিট হন মেডিক্যালি যদি তিনি আনফিট হন এবং তার বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর নৈতিক পদস্খলন জনিত কোনো অভিযোগ আসে তাইলে তাকে ইম্পিচমেন্ট তাকে অভিশংসন সংসদ করতে পারে তাকে সরাই দিতে পারে তার আসন থেকে আর তিনি যেহেতু শুধু রাষ্ট্রের প্রধান তিনি নির্বাহী না তিনি নির্বাহী প্রধান না তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি সব কাজ করে থাকেন এইগুলো রাষ্ট্রপতির সম্পর্কে আমাদের একটা ছোট্ট কনসেপ্ট এবার আসো প্রধানমন্ত্রী বলছিলাম আমাদের বাংলাদেশে মতো যে সংসদীয় গণতন্ত্র যত দেশ আছে সেখানে সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী ঠিক আছে এ প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরকারের প্রধান সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধানমন্ত্রী সংসদরের নেতা প্রধানমন্ত্রী সংসদরের নেতা এবং মন্ত্রিসভারও তিনি প্রধান রাষ্ট্রপতি অধিকাংশ সংসদ সদস্য যার প্রতি যে সাংসদের প্রতি যে নির্বাচিত সাংসদের প্রতি আস্থাশীল আস্থাভাজন তাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ নিয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী যদি পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ হইল না রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করলো সরকার পরিচালনা শুরু করলো এখন কোনো কারণে যদি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে বা সংসদ সদস্যরা যদি তার উপরে আস্থা হারাই ফেলে হ্যাঁ এবং তিনি যদি পদত্যাগ করেন যেটা বলছিলাম এবং সংসদ সদস্য যদি তার উপরে আস্থা হারাই ফেলে তাহলে সরকারে পতন ঘটবে তিনি পদত্যাগ করলে পতন ঘটবে এবং যারা সংসদ সদস্য আছে তারা যদি তার উপরে আস্থা হারাই ফেলে হ্যাঁ অনাস্থা দেয় অনাস্থা প্রস্তাব আনে তাহলে সরকারে পতন করবে আর তিনি তার যাবতীয় শাসন কাজ পরিচালনা করার জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকেন আশা করি প্রিয় ছাত্ররা তোমরা বুঝতে পারছো এবার আসো ডিটেলসে যাই এই তিনটা বিভাগ তিনটা বিভাগের কার্যাবলী এবং প্রথম বিভাগটা যেটা শাসন বিভাগ সেটা পরিচালিত হবে রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী তারপরে হলো আইনসভার কার্যাবলী আর বিচার বিভাগের কার্যাবলী এই চারটা এই চারটা প্রতিষ্ঠানের কাজ আমি প্যারালাল একসাথে চালাবো প্রথম পয়েন্টটা যখন শুরু করবো এক নম্বর পয়েন্ট এই এক নম্বর পয়েন্ট এক নম্বর শিরোনামের আলোকে এই চারটা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী আমি আলোচনা করবো প্যারালাল একই সাথে আশা করি তোমরা ধৈর্য সকালের সোমবার প্রথম আস রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী রাষ্ট্রপতির এক নম্বর কার্যাবলী যে শিরোনামে আমরা পরিচালিত হয় সেটা হলো রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির শাসন চারোটি শাসন সংক্রান্ত এই চারোটি শাসন সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতি শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী তোমরা জানো যে রাষ্ট্রপতি যিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তাকে রাষ্ট্রপতি কি করেন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রী উপমন্ত্রী নিয়োগ করেন ঠিক আছে এটা বলে একটা কাজ রাষ্ট্রপতির তারপরে তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রীদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কি করে দপ্তর বন্টন করে নেয় কে কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে কে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবে কাজ করবে তারপরে দ্বিতীয়ত হইল রাষ্ট্রপতি দেশের অনেক উচ্চ পদস্থ যারা কর্মকর্তা তাদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন যেমন এক নম্বর হলো দেশের সর্বোচ্চ সরকারি যে আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল হ্যাঁ রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করেন অডিটর জেনারেল মহা হিসাব নিরীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রক তাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যিনি চেয়ারম্যান এবং যারা সদস্য হইলেন পিএসসি যেটা বলি আমরা হ্যাঁ যেটার অধীনে বিসিএস পরীক্ষা হয় সেই পিএসসির চেয়ারম্যান এবং পিএসসি যারা অন্যান্য সদস্য তাদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করেন তারপরে সুপ্রিম কোর্টের ওই যে সুপ্রিম কোর্ট বলছিলাম সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের যারা প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের যিনি প্রধান বিচারপতি তাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করে এবং অন্যান্য বিচারপতি যারা আছেন তাদেরকেও রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের যারা রাষ্ট্রদূত আছেন এবং হাই কমিশনার কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে হাই কমিশনার নিয়োগ করা হয় 
তো এই যে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোতে দেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাই কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয় এটা কে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন হ্যাঁ এটা হইল রাষ্ট্রপতি শাসন সংক্রান্ত কাজ এক প্রধানমন্ত্রী শাসন সংক্রান্ত কাজ এক নম্বর কাজ সেটা আগে বলছিলাম সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রীর কাছে নির্বাহী ক্ষমতা পুরো নির্বাহী ক্ষমতাটা প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হলেন পুরো শাসন ব্যবস্থার প্রধান এবং তিনি সরকার প্রধান সরকার ব্যবস্থার প্রধান এবং পুরো শাসন ব্যবস্থা তিনি নেতৃত্ব দেন এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আসে সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে কর্তৃক পরিচালিত হয় আবার বলছি সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত হয় কথাটা খেয়াল করবা এবং প্রধানমন্ত্রী যতগুলো মন্ত্রণালয় আছে ওই মন্ত্রণালয়ের যারা সদস্য হবেন সেই সদস্যগুলো তিনি চুজ করেন হ্যাঁ চুজ করে কিন্তু তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানান তিনি চুজ করেন তিনি নির্ধারণ করেন সদস্য কতজন মন্ত্রী সদস্য হবে মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী কতজন হবে সেটা সদস্য উনি নির্ধারণ করেন এবং তাদের মধ্যে কোন কোন দপ্তর উনি বন্টন করবেন সেটা উনি বন্টন করে দেন এবং তার পরামর্শে বিচার সংক্রান্ত যত কাজ আছে বিচার বিভাগ অর্থ পররাষ্ট্র এবং শাসন বিভাগের সব কাজ তার পরামর্শে করা হয়ে থাকে যেহেতু তিনি নির্বাহী কর্মকর্তা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তিনি তিনি উচ্চপদস্থ যত কর্মকর্তা আছে তাদের নিয়োগ দেন ওই যে রাষ্ট্রপতি যাদেরকে নিয়োগ দেন তাদেরকে বাদ দিয়ে যারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আছে তাদেরকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন এটা হইল প্রধানমন্ত্রীর শাসন সংক্রান্ত কাজ এবার আছে আইনসভা আইনসভা জাতীয় সংসদ যেটা আমাদের দেশে আইনসভার নামটি আমাদের দেশে আইনসভা হইল জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদের শাসন সংক্রান্ত কাজ এক এক হইল যদি প্রয়োজনে বহিরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় শান্তি স্থাপন করতে হয় আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করতে হয় সেই ক্ষমতাটাকে সেই ক্ষমতা হল জাতীয় সংসদে তার মানে বহিঃশত্রুর সাথে যুদ্ধের প্রয়োজন আছে যুদ্ধ লাগবে এখন অনুমতিটা দিবে কে জাতীয় সংসদ বহিঃশত্রুর সাথে এখন শান্তি চুক্তি করতে হবে সেটার অনুমতি দিবে কে জাতীয় সংসদ ঠিক আছে আর একটা হইল আন্তর্জাতিক যত চুক্তি সম্পাদন হবে সেটার অনুমতি কে দিবে জাতীয় সংসদ থেকে সেটার অনুমতি দিতে হবে এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত যত বিধান প্রবিধান আছে সেটা কি হয় জাতীয় সংসদ সেটা প্রণয়ন করে এবং সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া অন্যান্য কোর্ট প্রতিষ্ঠার জন্য কি করে জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে এখানে অন্যান্য কোর্ট বলতে ধরো এই যে আগে যখন উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছিল সেখানে উপজেলা ব্যবস্থাতে প্রথম ওখানে উপজেলা আদালত ছিল আদালতগুলো স্থানান্তরিত করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেটা জাতীয় সংসদের অনুমতি নিয়ে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল এখন যদি আলাদা কোনো কোর্স স্থাপন করতে হয় কোনো জায়গাতে জাতীয় সংসদ তাকে সেটাকে অনুমতি দিতে হবে এবার আসো বিচার বিভাগে আইন শাসন সংক্রান্ত কাজ বিচার বিভাগ শাসন সংক্রান্ত কাজ এক নম্বর হইল শাসন বিভাগের অনুরোধে শাসন বিভাগের অনুরোধে বিচার বিভাগ প্রয়োজনীয় সকল পরামর্শ প্রদান করে এটা হলো এক নাম্বার তারপরে বিচার বিভাগ যারা বিদেশি নাগরিক আছে প্রয়োজন যদি সরকার চায় তাইলে সেখানে নাগরিকত্ব দান করতে পারে এখন বলা হচ্ছে বিদেশিদের কেন নাগরিকত্ব দান করা হবে এটা কেন এটা তো সাধারণত ঘটে না তোমরা তো ছোট আমরা যখন ছাত্র জীবনে ছিলাম তখন তোমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন একজন মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ আলী ছিলেন মোহাম্মদ আলী বাংলাদেশ সফরে আসছিলেন এই সত্তরের দশকে সত্তরের দশকে বা আশির দশকে উনি বাংলাদেশে সফরে আসছিলেন তাকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল এরকম অনেককে রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে সরকার ইচ্ছা করলে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারে সেটা বিচার বিভাগ করে সেই নাগরিকত্বটা দেখে বিচার বিভাগ করে আচ্ছা অভিভাবক তো নিরূপণ বিচার বিভাগ করে ধরো অভিভাবক নেই ছোট বাচ্চা নাবালক ছেলে তার অভিভাবক নিরূপণ করতে হবে এটা বিচার বিভাগ নির্ধারণ করেছে যে এই ব্যক্তি এই নাবালকের অভিভাবক সেটা বিচার বিভাগ বলে দিবে তারপরে নাবালকের অভিভাবকত্ব নির্ভর হবে এবং নাবালকের এখন সম্পত্তি সংরক্ষণ কে করবে কেউ তো নাই বিচার বিভাগ করবে তত্ত্বাবধানটা করবে বিচার বিভাগ এবং যারা আইন ব্যবসা করে যারা লয়ার আছেন কোর্টে যারা আইন ব্যবসা করে আইন ব্যবসার সাথে জড়িত তারা তাদের যে লাইসেন্স লাগে লাইসেন্স কে দেয় বিচার বিভাগ দেয় তারপরে বিচার বিভাগ যারা নিম্ন আদালতের যারা কর্মচারী আছে তাদেরকে বিচার বিভাগ নিয়োগদান করে কিন্তু যারা বিচারপতি তাদেরকে তো নিয়োগ দেখে ওই যে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেয় আর কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দিল বিচার বিভাগ 
এখন কোন রাষ্ট্রে যদি কোন প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায় যদি দেউলিয়া হয়ে যায় সেখানে সেই প্রতিষ্ঠানের যত পক্ষে যত আদায় আছে হ্যাঁ সে আদায় করবে কে বিচার বিভাগ করবে এটা হলো চারটা বিভাগের চারটা প্রতিষ্ঠানের শাসন সংগত তারপরে আসো অধ্যাদেশ জারি দ্বিতীয় কাজ দেখো অধ্যাদেশ জারিটা এই তিনটার সাথে সামঞ্জস্য গুণ নেই এখানে একটু দিয়ে রাখছি প্রথমে আসো রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি এই এই কাজটা আমরা নিয়ে কথা বলবো অধ্যাদেশ জারি অর্ডিনেন্স জারি রাষ্ট্রপতি কখন করেন ধরো সংসদ সংসদ ভেঙে যায় যদি কোন কারণে সংসদটা ভেঙে গেল সংসদ আর নাই বলব অথবা সংসদ আছে এখন সংসদ অধিবেশন চলতেছে না সংসদটা মুলতবি আছে এখন কোন একটা বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে সংসদও নাই সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে অথবা সংসদ আছে অধিবেশন মুলতবি আছে একটা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন কি করবে তখন রাষ্ট্রপতি কি করে একটা আদেশ জারি করে তার অফিস থেকে তার কার্যালয় থেকে একটা আদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি জারি কিন্তু সে আদেশটাকে বলা হয় অর্ডিনেন্স বা অধ্যাদেশ হ্যাঁ অধ্যাদেশ জারি করে এই শাসন কার্যটা পরিচালনা করেন এবং এই যে অধ্যাদেশটা রাষ্ট্রপতি জারি করলেন আদেশ জারি করলেন সেটা সংসদে যে আইন প্রণয়ন করে সংসদ সদস্যরা তাদের প্রণীত আইনের সমানই ক্ষমতা সম্পন্ন এটা পরবর্তী পর্যায়ে যখন আবার সংসদ গঠিত হবে হ্যাঁ আবার সংসদ অধিবেশন ডাকা হবে তখন এই রাষ্ট্রপতির এই অর্ডিনেন্স যেটা অধ্যাদেশ যেটা সেটাকে আবার ইয়ার কি ওই যে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় সেটা সংসদে আলোচনা হয় গেল দুই নাম্বার রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি এবার আসলে প্রধানমন্ত্রী দুই নাম্বার যেটা আইন প্রণয় এই আইন প্রণয়ন তিনো জায়গাতে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ আছে বাকি তিনোটাতে প্রধানমন্ত্রী আইন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাটা কি কাজটা কি প্রধানমন্ত্রী যেহেতু সংসদের নেতা যেহেতু ওখানে আইন প্রণয়ন সংসদ হবে সেক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের খুব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাকে কেন্দ্র করে সংসদের আইন তৈরি বিষয়ক সকল কার্যাবলী পরিচালিত হয় এবং তিনি সংসদে যে সরকার যে সরকারি দলের সদস্যরা যে বিল আনে সেই বিলের তিনি কি করেন সরকারি বিলে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন এটা হলো আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর কাজ এবার আসো আইন সভা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ কি আইন সভা বা আমাদের জাতীয় সংসদের আমাদের জাতীয় সংসদের আমাদের সংবিধানে আমাদের সংবিধানের পশ্চিম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের যে পার্লামেন্ট আছে আমাদের যে আমাদের যে আইনসভা আছে সে আইনসভাটা হল জাতীয় সংসদ নামে পরিচিত হবে আমাদের পার্লামেন্ট এবং সেখানে এটা হবে এক কক্ষ বৈশিষ্ট্য আমাদের যে জাতীয় সংসদ আমাদের যে পার্লামেন্ট সেটা হবে এক কক্ষ বৈশিষ্ট্য এটা আইনসভা থাকবে এবং এই জাতীয় সংসদের উপরে প্রজাতন্ত্রের যত প্রয়োজনীয় আইন সে আইন তৈরির হ্যাঁ আইন তৈরির দায়িত্ব থাকবে এই জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে এই জাতীয় সংসদের উপরে এবং সংসদ এই জাতীয় সংসদ প্রয়োজনে যে কোনো নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারবে আর প্রচলিত আইনের পরিবর্তন করতে পারবে প্রয়োজনে পরিবর্ধন করতে পারবে রদ বদল করতে পারবে সংশোধন করতে পারবে কিংবা বাতিল করে দিতে পারবে এটা হলো জাতীয় সংসদের এক ক্রিয়া আচ্ছা তারপরে আসো সংসদ রাষ্ট্রের যে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান করতে পারে বিধি উপবিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদ দিতে পারেন যে জাতীয় সংসদ কোনো একটা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা দিল যে আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিধি বিধান তৈরি করে নেন সেটা জাতীয় সংসদ সেখানে সেটা অনুমতি দেয় প্রণয়নের ক্ষমতা তাদেরকে দেয় আচ্ছা এখন এই যে সংসদ প্রণীত যে রাষ্ট্রপতি পনেরো দিনের মধ্যে সম্মতি দেবেন সংসদ যে আইন প্রণীত করলো আইন প্রণয়ন করলো নতুন আইন যেটা তৈরি করলো সেটা সংসদে পাস হওয়ার পরে এটা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে এবং সেটা রাষ্ট্রপতি কোনো দিনের মধ্যে সেটাতে সম্মতি দিতে হবে ঠিক আছে শুধু আইন না যে কোনো বিল যখন রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে সংসদ থেকে এটা পাস হয় তখন এটা পনেরো দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কে সম্মতি দেবে এবার আসো বিচার বিভাগের আইন প্রণয়ন সংযুক্ত কাজ 
বিচার বিভাগ আমরা জানি আইন বিভাগ আইন তৈরি করে জাতীয় সংসদ আইন তৈরি করে আর বিচার বিভাগ সেটা কি করে সেটা প্রয়োগ করে হ্যাঁ প্রয়োগ করে কিংবা ব্যাখ্যা প্রদান করে প্রয়োজনে বিচার বিভাগ নতুন আইন তৈরি করতে পারবে আমরা জানি জাতীয় সংসদ বিচার জাতীয় সংসদ আইন তৈরি করে আবার প্রয়োজনে বিচার বিভাগ নতুন আইন সংযোজন করে নিতে পারে যদি প্রয়োজন হয় সেই একটি একটা বিচার বিভাগের আছে কোন ক্ষেত্রে ধরো বিচার বিভাগ কোর্ট দেশের কোর্ট কোনো একটা মামলা বিচার করতে গেল বিচার করতে যে একটা অভিনব মামলা ধরো সেটা আইনে কাবার হচ্ছে না প্রচলিত আইনে কাবার হচ্ছে না তখন কি করেন ওই মামলাটার বিচার করার জন্য যত বিচারপতি আছে তাদের সবাই মিলে যে ঐক্যমত্য যখন আসে সেই ঐক্যমত্য কি হবে ঐক্যমতি ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে রায়টা দিবেন সেই রায়টা আইন হয়ে যায় এবং এবং সেই আইনটা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এটা আইন হিসেবে বিবেচ্য হবে গেল দ্বিতীয় এবার আসো তিন নাম্বার সংসদ বিষয় তিন নাম্বার সংসদ বিষয়ক যে ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতির যে সংসদ বিষয়ক ক্ষমতা সেটা আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ এখানে দেখো সংসদ বিষয়ক প্রত্যেকটাই প্রায় তিনটা রাষ্ট্রপতি সংসদ বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর সংসদ পরিচালনা আইনসভার এটা হবো এই দুইটা এই দুইটা আলাদা প্রথম দুইটার মিল আছে প্রথম দুইটা রাষ্ট্রপতির সংসদ বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর সংসদ পরিচালনা এটা শিরোনামটা কাছাকাছি আছে এই দুইটা আলাদা যাক আলাদা অসুবিধা নেই আমরা এই তিন নাম্বার পয়েন্ট সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ প্রথমে আসে রাষ্ট্রপতির সংসদ বিষয়ক যে ক্ষমতাটা রাষ্ট্রপতির সংসদ বিষয়ক ক্ষমতার মধ্যে এক নাম্বার হইল রাষ্ট্রপতি কি করেন সংসদ আহ্বান করেন তোমরা এটা জানো সংসদ আহ্বান করেন এবং আহ্বানকৃত যে নতুন সংসদ সেই নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং নতুন বছরের যে প্রথম অধিবেশন হয় জাতীয় সংসদে সেখানে কি করেন রাষ্ট্রপতি ভাষণ দান করেন সেখানে ভাষণ দেন এবং এই যে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি এই রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপরে পরবর্তী পর্যায়ে আবার সংসদে সংসদ সদস্যরা আলোচনা করেন আলোচনা হয় এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে প্রয়োজন মাপিয়ে সংসদে তার বাণী পাঠান সে বাণীটা সংসদে আবার পরে সদস্যদেরকে শোনানো হয় সংসদের কাজ শেষ হলো এখন সংসদ মুলতুবি সংসদের অধিবেশন বন্ধ হবে সেই সংসদের অধিবেশন মুলতুবি করেন কে রাষ্ট্রপতি একটা চিঠি পারে সেই অধিবেশনটা রাষ্ট্রপতি মুলতুবি করে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটা করেন না এবং যদি পরাম প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন কোনো কারণে সংসদটাকে ভেঙে দিতে হবে তখন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেন এইটা হইল রাষ্ট্রপতির সংসদ বিষয়ক ক্ষমতা এবার আসো প্রধানমন্ত্রীর সংসদ পরিচালনা বা সংসদ বিষয়ক ক্ষমতাটাকে আমরা একটু জানি আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রধান সরকারের নেতা প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী কি করেন সংসদটা পরিচালনায় তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করেন তার নেতৃত্বে এবং সংসদে যারা বিরোধী দল থাকে বা সংসদের বাইরেও থাকতে পারে যারা বিরোধী দল থাকে তাদের আস্থা অর্জনে এবং তাদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তিনি নেতৃত্ব দান করেন এবং সংসদে যারা সংসদ সদস্য আছে সরকারি কিংবা বিরোধী তাদের যাবতীয় অধিক অধিকার সংরক্ষণে তিনি কাজ করেন এবং তার পরামর্শে যে আমরা আগে জেনেছি এবং তার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি কি করেন সংসদ আহ্বান করেন প্রয়োজনে সংসদ স্থগিত করেন সংসদ মুলতবি রাখেন সংসদ ভেঙে দেন এটি হল প্রধানমন্ত্রীর সংসদ পরিচালনার ক্ষমতা এবার আসো আইনসভা বা জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত শিরোনামে আমরা কিছু কথা বলবো নির্বাচন সংক্রান্ত যে কাজ জাতীয় সংসদের আচ্ছা জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহ যত নির্বাচন ধরো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীও নির্বাচন হয় স্পিকার নির্বাচন হয় ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন হয় নেপাল নির্বাচন হয় এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনেও নির্বাচন হয়ে থাকে তোমরা জানো এই সবগুলো নির্বাচন নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করে জাতীয় সংসদ ঠিক আছে এবং 
এর বাইরে এর বাইরে সংসদের যত কমিটি আছে বিভিন্ন কমিটি হয় যেমন পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটি স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটি এই যত কমিটি আছে এই কমিটি নির্বাচন এই জাতীয় সংসদ করে থাকে এবার আসো বিচার বিভাগের যে তিন নাম্বার আইনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ বিচার বিভাগের তিন নাম্বার পয়েন্ট যেটা এই বিভাগ এই বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে যেটা আমরা আগেও বলেছি আইনের বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনে আইনের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে থাকে এটা বিশ্লেষণ করে বিচার বিভাগ এবং সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আইনটা প্রয়োগ করা হয় সেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করা হয় এখানে প্রিয় ছাত্ররা আচ্ছা যেটা বলছিলাম যেটা বলছিলাম যে আইন প্রয়োগ করে এখানে কোন আইনটা এই আইনটা হইল সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন এবং যত শাসনতান্ত্রিক আদেশ ওই যে বলছিলাম প্রেসিডেন্ট অর্ডিনেন্স অর্থাৎ সেটা হতে পারে এবং প্রথাগত আইনও হতে পারে হ্যাঁ প্রিয় ছাত্ররা এবার আসো চার নাম্বার পয়েন্ট চার নাম্বার পয়েন্ট রাষ্ট্রপতির হল বিচারপতি নিয়োগ ও বিচার সংক্রান্ত শিরোনাম তারপরে আইনসভার কার্যাবলী বিচার বিষয়ক কার্যাবলী আছে তার বিচার বিভাগের ন্যায় বিচার সম্পাদক কার্যাবলী আছে তিনটা একই রকম প্রায় শুধু প্রধানমন্ত্রী এখানে সকল কাজের সমন্বয় তিনি করেন এটা আলাদা অসুবিধা নেই আমি চার নাম্বার পয়েন্টটা শুরু করি চার নাম্বার চার নাম্বার রাষ্ট্রপতির যে বিচার নিয়োগ বিচারপতির নিয়োগ এবং বিচার সংক্রান্ত যে কাজ সেটা আগে বলছিলাম যে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তিনি নিয়োগ করেন এ ক্ষেত্রে তিনি কারো পরামর্শ গ্রহণ করেন অন্য ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেন কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের যে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন সেখানে তিনি কারো পরামর্শ গ্রহণ করেন না এবং সুপ্রিম কোর্টের যারা অন্যান্য বিচারপতি আছেন তাদেরও রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন এটা হলো রাষ্ট্রপতির বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত বা বিচার সংক্রান্ত কাজ এবার আসো প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী যে কাজ সকল কাজে তিনি সমন্বয় করেন তিনি সরকার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরকার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এখানে সকল কাজ রাষ্ট্রের যত কাজ আছে সকল কাজে কোয়ার্ডিনেট করেন প্রধানমন্ত্রী যেহেতু তিনি সরকার প্রধান এবং যত মন্ত্রণালয় আছে দপ্তর আছে অধিদপ্তর আছে এই সবগুলোর কাজের কোয়ার্ডিনেট সমন্বয় করেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিয়ে যে আন্ত মন্ত্রণালয়ে যে সভা হয় মিটিং হয় সকল মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী এবং সচিব আমলাদেরকে নিয়ে যে আন্ত মন্ত্রণালয় মিটিং হয় সেই মিটিংকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি সভাপতিত্ব করেন এবার আসো বিচার বিষয়ের কাজ আইনসভা বা জাতীয় সংসদে বিচার বিষয়ের কাজে আমরা আসি বিচার বিষয়ক যে ক্ষমতা সেটা হলো জাতীয় সংসদ আর সংবিধান অনুসারে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতিকে ইম্পিচমেন্ট বা অভিশংসন করতে পারে প্রয়োজনে কি প্রয়োজন বলছিলাম যে রাষ্ট্রপতি যদি আনফিট হয় রাষ্ট্রপতি যদি ফিজিক্যালি আনফিট হয় শারীরিক মানসিকভাবে যদি রাষ্ট্রপতি অসুস্থ থাকেন কোনো পদস্খলন জনিত কোনো যদি কারণ উদ্ভব হয় তখন রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্ট সংসদ করতে পারে অভিশংসন করতে পারে অসুস্থতা যেটা বলছিলাম সংবিধান যদি লঙ্ঘন করে হ্যাঁ রাষ্ট্রপতি যদি অসুস্থ হন ফিজিক্যালি আনফিট হয় মেডিক্যালি আনফিট হয় এবং যদি তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেন বলে মনে হয় তখন তাকে সংসদ জাতীয় সংসদ তাকে অভিশংসন করতে পারবে তাকে সরাই দিতে পারবে প্রয়োজনে প্রয়োজনে জাতীয় সংসদ স্পিকার ডেপুটি স্পিকার এবং নেপালকেও অপসরণ করতে পারবে সেটা জাতীয় সংসদের বিচার বিষয়ক ক্ষমতা এবার আসো বিচার বিভাগের যে ন্যায় বিচার সংক্রান্ত যে শিরোনামটা যে পয়েন্ট আমরা কথা বলবো বিচার বিভাগ প্রচলিত আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচার করে থাকেন এবং যিনি যারা অমান্য আইন অমান্য করে তাদের বিচার করে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং যারা আইন অমান্য করে তাদের বিচার করে বিচার বিভাগ এবং বিচারকগণ বিচার বিভাগে যারা অধস্থন আদালত থেকে এবং উপরের আদালত পর্যন্ত যত বিচারক আছেন তারা কিভাবে স্বাধীন নিরপেক্ষভাবে ন্যায় নীতির ভিত্তিতে তারা বিচার কার্য পরিচালনা করেন এবং এই বিভাগের বুঝতে পারতেছি আমরা প্রধান কাজ হইল সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা বিচার বিভাগ 
দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মানে জমি জমা সংক্রান্ত এবং আইন শৃঙ্খলা জনিত যে কোনো অপরাধের বিচার কাজ বিচার বিভাগ করে থাকে এবার আসো অর্থ সংক্রান্ত অর্থ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতি অর্থ সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী অর্থ সংক্রান্ত আইনসভার অর্থ সংক্রান্ত কাজ সেম এই শিরোনাম তিনটা একই শিরোনামে আমরা তিনটা আলোচনা করব আর বিচার বিভাগে এখানে পাঁচ নম্বরে মৌলিক অধিকার সংখ্যা সেটা আলাদা আলোচনা করব পাঁচ নম্বরে অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতাটা কি রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া জাতীয় সংসদে কোনো বিল আনা যাবে না রাষ্ট্রপতির সেখানে কি লাগবে সুপারিশ লাগবে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ লাগবে রাষ্ট্রপতির অনুমতি লাগবে তার অনুমতি নিয়ে যে কোনো ধরনের অর্থ বিল সংসদে উত্থাপিত হবে তার পরামর্শ দ্বারা উত্থাপন করা যাবে না এবং কোনো কারণে যদি সংসদ অর্থ মঞ্জুরে অসমর্থ হয় হ্যাঁ যদি ধরো সংসদ ভেঙে দিয়েছে সংসদ নাই সংসদ মুলতবি হয়ে গেছে হ্যাঁ সংসদ নাই তখন কি করবে রাষ্ট্রপতির একটা আলাদা এখানে ক্ষমতা আছে সমীনা তাকে সেই ক্ষমতাটা দিয়েছে যে তিনি অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন ষাট দিনের জন্য সংযুক্ত তহবিল বেনিভের ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন সংযুক্ত তহবিল তার যে তহবিল সেটা হলো সংযুক্ত তহবিল থেকে তিনি ষাট দিনের একটা বেনির্বাহের একটা ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি করতে পারেন এটা তার ক্ষমতা আছে এটা হলো অর্থ সংক্রান্ত তার একটা ক্ষমতা এবার আসব প্রধানমন্ত্রী অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতাটা কি আমরা জানি জাতীয় সংসদে যে বাজেট পেশ করা হয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেন সেটা কি করে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে হ্যাঁ বসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বসে তারপরে তিনি বাজেটটা প্রণয়ন করেন এবং বাজেটটা তিনি সংসদে পেশ করেন অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি যে দল থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছেন সেই দলের আদর্শ মোতাবেক নীতি মোতাবেক প্রধানমন্ত্রীর নীতি মোতাবেক কি করে সেই বাজেটটা প্রণীত হয় বাজেট প্রণয়ন করা হয় এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী ওই যে রাষ্ট্রপতি যে অর্থ মঞ্জুরি দেয় ষাট দিনের জন্য বলছিলাম এটা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি সেই অর্থ মঞ্জুরিটা দিয়ে থাকেন বে নির্বাহের জন্য সেটা কোনটা বলছিলাম ওই যে সংযুক্ত তহবিল থেকে ঠিক আছে এবার আসো জাতীয় সংসদের অর্থ সংক্রান্ত যে কার্যাবলী বা ক্ষমতা সেখানে আসি জাতীয় সংসদে আমরা আগেই জেনেছি জাতীয় সংসদের অনুমোদন ছাড়া কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো ধরনের অর্থ বিল পাশ করা যাবে না কোনো প্রকার ব্যয় করা যাবে না রাষ্ট্রের কোনো ব্যয় করা যাবে না কোনো কাজে কোনো ব্যয় করতে হলে রাষ্ট্রের কোনো জায়গাতে সেটা জাতীয় সংসদ থেকে কি করতে হবে অনুমোদন নিয়ে নিতে হবে এটা হলো জাতীয় সংসদের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতার একটা ট্যাক্স আরোপ করতে হবে তাই না ট্যাক্স আরোপ করতে হবে ট্যাক্স কালেকশন করতে হবে এটা জাতীয় সংসদে অনুমতি লাগবে ট্যাক্স কালেকশন এবং ট্যাক্স আরোপ দুইটারই অনুমোদন লাগবে জাতীয় সংসদে এবং জাতীয় সংসদ যে বাজেটের অনুমতি অনুমোদন দিল অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট পেশ করার পরে সে বাজেট জাতীয় সংসদ অনুমোদন করলো সে অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী সরকারকে কাজ করতে হবে সরকার পরিচালনা করতে হবে সরকারের ব্যয় নির্ভর করতে হবে ওই বাজেটের বাইরে সরকারকে সরকার যেতে পারবে না এটা মনে রাখবা তারপরে আসো ওই যে বলছিলাম রাষ্ট্রপতি ষাট দিনের জন্য একটা সংযুক্ত তহবিল থেকে রাষ্ট্রপতি যে ব্যয় নির্বাহের যে আদেশ দেন যে ব্যবস্থা নেন সেটা পরবর্তী পর্যায়ে আবার সংসদ যখন বসবে তখন সংসদে সেটা আলোচনা করে নিতে হবে পাঁচ নম্বরে আসো বিচার বিভাগের যে পাঁচ নম্বর যে শিরোনাম পয়েন্ট মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ বিচার বিভাগ সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ যে মৌলিক অধিকার আছে সেটা বিচার বিচার বিভাগ সংরক্ষণ করে এবং সরকার যদি সংবিধান নে লিপিবদ্ধ বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকার যদি নাগরিক অধিকার যদি সরকার লঙ্ঘন করে তাহলে বিচার বিভাগ এটাকে প্রতিহত করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহত করে যদি সেই দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন হয় স্বাধীন হতে হবে সরকারের হস্তক্ষেপ এলে হবে না এবং বিচার বিভাগ ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষক হিসাবে বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে কাজ করে থাকে এবার আসো ছয় নম্বর পয়েন্ট 
ছয় নম্বর পয়েন্টে রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ আছে জাতির মুখপাত্র হিসেবে প্রধানমন্ত্রী কাজ করেন দুইটি আলাদা আলাদা এটা মিল নাই আর তবে আইনসভার সংবিধান সংরক্ষণ এবং সংশোধন সেটা এবং বিচার বিভাগের সংবিধান ব্যাপার শেষের দুইটা পয়েন্ট আবার দুইটা মিল আছে আমরা আলোচনা করি ছয় নম্বর পয়েন্ট ছয় নম্বর পয়েন্ট প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা বা কার্যাবলী সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এখন তোমরা জানো রাষ্ট্রপতি হলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আমাদের সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী নৌবাহিনী হ্যাঁ এই যে প্রতিরক্ষা বাহিনী এই বাহিনী সময়ে বিভাগ সময়ে রাষ্ট্রপতি হল সর্বাধিনায়ক তিনি বহি আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য যদি বাইরের দেশ আমাদের দেশকে আক্রমণ করে আক্রমণ করলে তখন রাষ্ট্রপতি যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে রাষ্ট্রপতি নির্দেশে যে কোনো ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি করতে পারে এটা হইল প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এবার আসো জাতির মুখ্যপতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতাটা প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হ্যাঁ তিনি সংসদের প্রধান এবং তিনি জাতির মুখপাত্র জাতির পক্ষ থেকে তিনি কথা বলেন তিনি দেশের বাইরের দেশে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন যেহেতু তিনি সরকারের প্রধান এবং দেশকে বিশ্ব দরবারে যদি উপস্থাপন করতে হয় সেটা প্রধানমন্ত্রী করে থাকেন এবং যে কোনো জাতির সংকট যখন দেখা দেয় তখন সেই সংকট প্রধানমন্ত্রী হয় সংসদের মাধ্যমে জাতিকে অবহিত করেন অথবা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জাতিকে অবহিত করেন এটা হলো জাতির মুখপত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রী যে কাজগুলো করেন তারপর আসো আইনসভার বা জাতীয় সংসদের সংবিধান সংরক্ষণ এবং সংশোধন সংক্রান্ত যে কাজ আছে জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ হলো আমাদের যে সংবিধান সেটার আমানত দাস সংবিধানে উল্লেখিত যে নিয়ম আছে সেই নিয়মের ভিত্তিতে সংবিধান সেখানে কি হতে পারে সংশোধন হতে পারে যদি প্রয়োজন হয় যে সংবিধানকে সংশোধন করতে হবে তাহলে সংসদ সদস্য দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটে হ্যাঁ ভোটে তখন কি করবে সেটা সংশোধন করা যাবে যায় সেটা সংশোধন করে তারপরে আসো আমাদের বিচার বিভাগের যে ছয় নম্বর পয়েন্ট সংবিধান রক্ষা বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে থাকে বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে থাকে এবং এটা সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে আমাদের যে সংবিধান প্রণীত হয়েছে স্বাধীনতার পরে বাহাত্তরের যে সংবিধান আমরা বলি সেটা চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বিচার বিভাগ দিয়ে থাকে এবং বাংলাদেশের বাইরে ইউএসএতে বিচার বিভাগের অনেক পাওয়ারফুল সেখানে বিচার বিভাগটা অনেক বেশি পাওয়ারফুল এবং তাদের যে বিচার বিভাগীয় যে আলোচনা পর্যালোচনা সেটার গুরুত্ব অনেক বেশি তাদের সরকারের কাছে এবং সেখানে তাদের সুপ্রিম কোর্ট আমেরিকার যে সুপ্রিম কোর্ট সেখানে অনেক ক্ষমতা দল সেখানে সরকারের উপরও সেখানে কর্তৃত্ব করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট এবার আসো আমরা যেটা আলোচনা করবো লাস্ট সর্বশেষ সাত নম্বর পয়েন্ট সাত নম্বর পয়েন্টে চারটাই চার রকম সাত নম্বর পয়েন্টে রাষ্ট্রপতি হল ক্ষমা প্রদর্শন শিরোনামে কথা বলবো প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতা হিসেবে তার কি কার্যাবলী সেটার কথা বলবো আইনসভা সরকার গঠন বিষয়ে কিছু কথা বলবো আর বিচার বিভাগের বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তার কি কাজ সেটা কথা বলবো ইনশাল্লাহ প্রথমে আসো রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমা প্রদর্শনের যে কাজ বা ক্ষমতা সেটা নিয়ে আমরা কথা বলি সেটা হইল রাষ্ট্রপতি তোমরা জানো যে নিম্ন আদালতে যদি কোনো বিচার কার্য হয় কোনো রায় হয় তো সেখানে যদি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপিল করতে চায় তারপর উচ্চ আদালতে যায় তাই না তোমরা জানো হাইকোর্টে যায় সুপ্রিম কোর্টে যায় যাওয়ার পরে সেখানে রায় হয়ে গেল রায় হওয়ার পরে যার বিরুদ্ধে রায় হলো সে ইচ্ছা করলে কি করতে পারে রাষ্ট্রপতির কাছে যে সেখানে প্রাণ বিকা ক্ষমা বিখ্যা সে চাইতে পারে তোমরা সমস্যা ঘটনা বলে তোমরা আমার ধারণা লক্ষ্য করছো রাষ্ট্রপতি কাছে সেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার দণ্ড নিয়ে সেখানে আপিল করে রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রপতি তখন কি করতে পারে তার দণ্ড মকুব করে দিতে পারে স্থগিত করে দিতে পারে কিংবা হ্রাস করে দিতে পারে সেটা সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে সেই ক্ষমতা অর্পণ করেছে এবং এর বাইরে এর বাইরে 
এর বাইরে যে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যদি কোনো দণ্ড দেয় সেই দণ্ড রাষ্ট্রপতি মার্জনা করে দিতে পারেন এটা হলো ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি তারপরে সাত নম্বর পয়েন্ট প্রধানমন্ত্রী দলের নেতা হিসেবে তার কি কাজ প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রধান তিনি সংসদের নেতা তিনি কোন একটা রাজনৈতিক দলেরও কিন্তু নেতা তাই না তো দলের নেতা হিসেবে তার কাজটা কি তিনি একদিকে সরকারের প্রধান তিনি সরকার তিনি সংসদে যার বিরোধী দল আছে যার সরকারি দলের সদস্য আছে সবারই তিনি সংসদের নেতা আবার তিনি তার রাজনৈতিক দলেরও নেতা সেই হিসেবে তিনি কি করেন প্রধানমন্ত্রী সরকারি দলের নেতা হিসেবেও তার একটা ভূমিকা তিনি তার রোল প্লে করেন সংসদে বা সংসদের বাইরে তারপরে সংসদ এবং সংসদের বাইরের যে দলগুলো আছে সংসদের বাইরে যারা রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের নিজস্ব যে রাজনৈতিক দল সেই রাজনৈতিক দলের যে নীতি আদর্শ সেটা তিনি সংসদের ভিতরেও আলোচনা করেন এবং সংসদের বাইরেও তিনি তার দলীয় নীতি আদর্শ নিয়ে তিনি কাজ করে বা কথা বলেন তারপরে এবং তার দলীয় তার দলের যে কর্মসূচি এবং সে তার দলের কর্মসূচিগুলো তিনি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন এবং রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ঠিক আছে এগুলো দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী কি করেন তারপরে আসো আইনসভা বা জাতীয় সংসদের সরকার গঠন বিষয়ক যে কাজ আগে বলছিলাম যে জাতীয় সংসদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে জাতীয় সংসদ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত দেন অধিকাংশ সদস্য যার প্রতি আস্থাশীল তাকে কি করে জাতীয় সংসদ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে এবং এই নবনিয়োজিত নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তিনি মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী তিনি নিয়োগদান করেন এবং তিনি দপ্তর মন্ত্রণ করেন তারপরে প্রধানমন্ত্রী যদি সংসদে আস্থা হারায় এটা আমরা আগে বলছিলাম প্রধানমন্ত্রী যদি সংসদে আস্থা হারায় তাহলে কি হবে সরকারের পতন ঘটবে অথবা প্রধানমন্ত্রী যদি পদ্ধ করে তারপরেও সরকারের পতন ঘটবে এরপরে আসো লাস্ট পয়েন্ট বিরোধের নিষ্পত্তি বিচার বিভাগ বিরোধের নিষ্পত্তি করেন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে বিরাজিত বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠান আছে এবং ব্যক্তিবর্গ আছে তার মধ্যে যদি কোনো বিরোধ দেখা যায় সেই বিরোধের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ এগিয়ে আসে এবং বিচার বিভাগ এটা মীমাংসা করে দেয় তা নীতির আলোকে মোটামুটি আলোচনা এই চারটা প্রতিষ্ঠানের যে কার্যাবলী মোটামুটি আলোচনা শেষ এখন আরেকটা একটা অতিরিক্ত একটা পয়েন্ট আছে সেটা হল রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে একটা অতিরিক্ত কাজ আছে সেটা হল জরুরি ক্ষমতা জরুরি রাষ্ট্রপতির একটা জরুরি ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রপতি সেই জরুরি ক্ষমতাটা কখন প্রয়োগ করেন সেটা বলি আজকে আলোচনা শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ সেটা হলো যুদ্ধ কারণে বহিঃশত্রু আক্রমণের কারণে যদি অভ্যন্তরীণ গোলযোগে দেশের নিরাপত্তা বা অর্থনীতি বিপন্ন হয় যে কোনো যুদ্ধের কারণে বহিঃশত্রু আক্রমণে হ্যাঁ বা দেশের অভ্যন্তরীণ যে কোনো গোলযোগের কারণে যদি দেশের অর্থনীতি বিপন্ন হয় হ্যাঁ দেশের পরিস্থিতি যদি বিপন্ন হয় তিনি মনে করেন তখন তিনি জরুরি অবস্থা ইমার্জেন্সি তিনি কল করেন সেই জরুরি অবস্থা চলাকালীন সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিকদের যত মৌলিক অধিকার আছে সবগুলো স্থগিত হয়ে যায় তখন মিটিং মিছিল করা যায় না সভা সমাবেশ করা যায় না নাগরিকরা তাদের অধিকারগুলো তখন প্রয়োগ করতে পারে না এটি হলো রাষ্ট্রপতির একটা জরুরি ক্ষমতা এবং এটা স্পেশাল ক্ষমতা এটা কারোর নাই তো প্রিয় ছাত্ররা আজকের ক্লাসটা একটু বড় হয়ে গেছে কারণ অনেক বড় টপিক্স না আপনি কথা বলছি আমি আগে বলছিলাম যে এগুলো আসলে ক্লাসে জেনারেল ক্লাস স্কুলে যদি আমরা করতাম এই চারটা ক্লাস লাগতো সেই চারটা ক্লাস আজকে একদিনে করা শেষ করছি করে শেষ করার চেষ্টা করছি তো আশা করি প্রিয় ছাত্ররা তোমরা আজকে টপিকসটা পুরোটা এট এ গ্লেন্স এখানে আছে বোর্ডের মধ্যে আছে তোমরা এটা কমেন্ট সেকশনে গেলে পুরো বোর্ডটা পেয়ে যাবে পয়েন্ট আকারে আছে আর হোয়াইট বোর্ডের লেখা এবং আমার যে লেকচার দিলাম সেটা সেটা সমন্বয় করে তোমরা এটা এভাবে যদি পড়ো তাহলে এটা গ্লেন্স তোমার মেমোরি থাকবে আর তুমি বাসাটার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ তো আজকে এই পর্যন্তই আবার পরবর্তী ক্লাস নিয়ে ইনশাল্লাহ পরবর্তী টপিকস নিয়ে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে ভালো রাখুক হেফাজত রাখুক সুস্থ রাখ
ومتوفيق الله بالله اللهم صل وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته